hello friends we are studying triangles in mathematics triangles we have discussed in triangles that what is similarity what is meant by similarity or mathematically similarity ko kis tarah se define kiya gaya hai mathematically agar do figures similar hain to wah kis tarah se prove honge ki wah similar hai is cheez pe humne ek basic discussion kiya hai और हमने एक कंक्लूजन यह निकाला है कि दो फिगर्स सिमिलर तब होंगे दो प्लेन फिगर्स दो पॉलीगॉन्स सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो ओके प्रोपोर्शनल मींस जैसा हमने देखा था रेशियो सेम हो ओके रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सो so, हम अब उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ट्रायंगल के ऊपर एज यू नो ट्रायंगल भी क्या है ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही है ओके सो अप्लाइंग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट ऑन ट्रायंगल्स दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ओके सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम है थेल्स ओके थेल्स के बारे में आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एंड सिमिलरली उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा काम किया था एंड वन ऑफ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ओके सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब If corresponding angles of a triangle are equal and corresponding sides of of two triangles of two triangles are proportional then the two triangles are सिमिलर देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ओके तो थेल्स ने क्या ऑब्जर्व किया थेल्स ने ऐसा कहा कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ओके किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शनल है तब हम कहेंगे कि वह दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है ओके इफ इन अ ट्रायंगल इफ इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल मींस द सेम रेशियो ओके ऑल द साइड्स ओके द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड हैव द सेम रेशियो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास सो आई विल से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ओके ही आल्सो गिव अ टर्मिनोलॉजी ऑफ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स थेल्स ने एक टर्मिनोलॉजी दी दट इज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स नाउ वट आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स ही सेट दैट इफ टू ट्राइंगल्स हैव देयर corresponding angles equal then they are said to be equi angular triangles ओके 
try to understand this concept what he said is if in two triangles the corresponding angles are equal okay if in two triangles i have the two corresponding angles equal if two cor if if two triangles have their corresponding angles equal then they are said to be equiangular triangles kisi triangle mein agar corresponding angles barabar hain to hum unhe equiangular triangle kahenge okay so what he said that in equiangular triangles equiangular triangles ke liye unhone ek special statement kaha ki har equiangular triangles ke pair mein jo do triangles hum consider kar rahe hain us equiangular triangles ke pair mein दो ट्रायंगल्स की कोई दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी ओके okay? क्या होंगी कोई भी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल की पेयर में दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी हेलो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और हमने ट्रायंगल में अभी तक बेसिक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया दैट इज सिमिलैरिटी द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमने ये सीखा कि मैथमेटिकली दो फिगर्स को दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर बताना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किन क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना है इस बारे में हमने एक बेसिक डिस्कशन कर लिया है नाउ अब जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वह कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का नाउ सिमिलैरिटी इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट ओके सिमिलैरिटी हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है हर तरह के पॉलीगॉन पे हम पढ़ते हैं हर तरह के पॉलीगॉन पे लगाते हैं लेकिन हमें जो चीज इस चैप्टर में पढ़नी है दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ओके इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नाउ जो कॉन्सेप्ट हमने पॉलीगॉन्स पे अप्लाई किया सिंस ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन ओके ट्रायंगल इज ऑल्सो अ फिगर सो हमने पॉलीगॉन के केस में सिमिलैरिटी के लिए पढ़ा सिमिलैरिटी के लिए दो क्राइटेरिया देखे दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू डिफरेंट फिगर्स और द टू पॉलीगॉन्स शुड बी इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रपोर्शनल देन वी विल से दैट द टू फिगर्स आर सिमिलर so in case of triangle we will follow the same concept that for triangles for two triangles to be similar we will say that the corresponding angles must be equal and the second is corresponding sides must be proportional so agar hum triangles mein similarity ki baat karte hain to wahi concept ko hum yahan par dekh sakte hain कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं प्रोपोर्शनल का मतलब जो रेशो है जो साइड्स का रेशो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वह रेशो सेम है वह रेशो इक्वल है ओके ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं तीन साइड्स होती हैं तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स ओके दे शुड बी प्रपोर्शनल ओके इफ आई एम कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स then the corresponding sides should be of same ratio we will discuss this concept in more detail okay so ab is concept ki jab hum baat karte hain similarity of triangles ki baat karte hain so similarity of triangles ke concept ko sabse pehle duniya ke samne thales ne rakha tha ek greek philosopher the thales unhone is concept ko sabse pehle analyze kiya observe kiya aur duniya ke samne rakha थेल्स ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने थेल्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी पढ़ा है इन दिस सिमिलैरिटी ऑल्सो थेल्स ने काफी सारा वर्क किया नाउ थेल्स ने एक सिंपल सा एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी थेल्स सेड थेल्स डिफाइंड टर्मिनोलॉजी ऑफ इक्वी 
एंगुलर ट्राइंगल्स थेल्स ने एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी दैट इज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स एंड हाउ ही डिफाइन दिस इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स ही सेड दैट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल If corresponding angles of two triangles are equal, then the two triangles are said to be are said to be equiangular triangles. this is how thales define the concept of equiangular triangles thales ne kya kaha agar kinhi do triangles ke corresponding angles barabar hain corresponding angles equal hain tab hum kahenge ki wah dono triangles kaise hain equiangular triangles hain kaise matlab for example main ek triangle draw karta hu this is let us say point a this is b and this is c let us say this is 100 degree let us say this is 50 degree and let us say this is 30 degree maine ek triangle banaya abc jahan par ek angle 30 ek angle 100 aur ek angle 50 degrees hai then i drawn a similar kind of triangle maine ek aur triangle draw kara something like this i drawn this triangle let us say this is e f एंड जी ई एफ जी मैंने एक और ट्राइंगल बनाया एंड इन दिस ट्राइंगल दिस एंगल एफ इज हंड्रेड डिग्री दिस एंगल ई इज फिफ्टी डिग्री एंड दिस एंगल जी इज थर्टी डिग्री इस तरह से मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करे ए बी सी और ई एफ जी अकॉर्डिंग टू थेल्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल है तो वह कहलाएंगे इक्विलेटरल सॉरी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हम यहां पर देख सकते हैं एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ है एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जी है और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है सो व्हाट डज इट मीन इट मींस इन द टू ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों बोला इट्स बिकॉज अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट करता हूं सो so इसको आप देख सकेंगे कि दैट दिस ट्राइंगल विल लुक एग्जैक्टली सेम एज दिस ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स का शेप आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा ओके दैट्स वाई आई विल से कि यह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है यह दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है और यह दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सो अकॉर्डिंग टू थेल्स दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ओके वट आई विल से इज दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स ओके बोथ ऑफ देम आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल दिस इज वॉट द थेल्स सेट नाउ अब थेल्स ने इसके बाद क्या करा थेल्स ने इसके बाद इस तरह के ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करा इस तरह के बहुत सारे ट्राइंगल्स उन्होंने बनाकर देखे और फिर उस ऑब्जर्वेशन पे उस एनालिसिस पे उन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज थेल्स थियोरम और दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम ओके क्या करा थेल्स ने इस तरह के बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए और सभी ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करके थेल्स थियोरम नाम से एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको हम बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम भी पढ़ते हैं इन मॉडर्न डेज हम इसे बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम कहते हैं ओके नाउ व्हाट दिस थ्योरम सेट दिस थ्योरम सेट दैट इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स 
any two sides are proportional उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा दैट इन एनी टू इक्वल इन एनी टू इक्विलेटल ट्राइंगल ओके इन टू इक्विलेटल ट्राइंगल सॉरी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल एनी टू साइड आर प्रपोर्शनल उन्होंने कहा कि अगर दो इक्विलेटल ट्राइंगल हैं, तो कोई सी भी दो साइड अगर आप देखेंगे तो वह प्रपोर्शनल दिखाई देगी प्रपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो में दिखाई देगी ओके दिस इज द कंसेप्ट ओके we will understand it this concept when we derive this basic proportionality theorem has hum is theorem ka derivation bhi padhenge us derivation ke through hum ye sikhenge ki exactly thales kya kehne kehna chahte the okay unhone sirf kaha in two equiangular triangles any two sides are proportional koi bhi do sides agar aap equiangular triangles ki le lete hain to aap dekhenge ki wah sides proportional dikhai degi okay any two corresponding sides let me correct it any two corresponding sides are proportional okay now ye cheez inhone kaise observe kari kis basis pe unhone ye concept diya let us understand this what thales did is thales ne ek angle draw kara thales ne ek angle draw kara let us say a this is b and this is c thales ne ek is tarah se angle c a b is tarah ka ek angle draw kara in this angle i can see ac and b a b are two arms ac aur ab kya hai is angle ke arms hai okay is angle ke kya hai arms so on this arms what he did on any one of this arms for example ab inhone is ab wale arm pe इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क करे ओके क्या करा इन्होंने इन्होंने इस ए बी वाले आर्म पे इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क करे लेट अस से दीज पॉइंट्स आर पी क्यू आर एस और दिस इज बी ओके सो व्हाट ही डिड ऑन दिस any one of the arm of this angle he marked points which are equi distant from each other okay so if this ap ap is x then what is pq pq is also x qr is also x rs is also x okay this sb is also x and so on is tarah se inhone points mark kare inhone mark kare points such that ap is equals to pq is equals to qr is equals to rs is equals to sb okay in this manner he mark such points after that what he did is from any of the point let us say from point r from any of the point let us say from point r he draw a line to intersect this point c okay kya kara the isne ek r is koi bhi ek random point select kara in mein se let us say r ko select kara और R से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस C को टच कर रही है इस C पे जाके मीट हो रही है ओके सो दिस आर सी बिकम्स अ लाइन आर सी क्या है एक लाइन बन गई नाउ आफ्टर दिस व्हाट ही डिड इज ही ड्रॉन वन मोर लाइन उन्होंने इस तरह की एक लाइन बनाने के बाद एक और लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम पॉइंट Q. उन्होंने एक और लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम पॉइंट Q. कैसी लाइन एक Q से एक लाइन ड्रॉ करी फॉर दिस ए सी सच दैट जो यह लाइन ड्रॉ हो रही है लेट अस से इट इज इंटरसेक्टिंग ए सी आर्म एट D. एंड ही मेड दिस लाइन सच दैट क्यू डी इज इक्वल्स टू आर सी सॉरी क्यू डी इज पैरल टू आर सी ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड उन्होंने एक एंगल बनाया एक एंगल पे इस तरह से पॉइंट्स मार्क करे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क करे और फिर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेटर से आर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सी पे इंटरसेक्ट हो रही है देन इसी आर सी के पैरल एक और लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम पॉइंट क्यू क्यू पॉइंट से भी एक आर सी के पैरल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी सो दिस क्यू डी इज ऑल्सो अ लाइन इट इज पैरल टू आर सी नाउ 
now the main observation comes if i ask you what is aq you can see aq aq is what aq is basically ap plus pq that is x plus x that is 2x okay ap plus pq that is x plus x that is 2x now after that aq ke baad unhone qr ki length napi qr is what qr is simply x so aq kitna hai 2x aur qr kitna hai x then he calculated the ratio of aq and qr unhone aq aur qr ke beech mein ratio calculate kara that is 2x upon x which is 2 upon 1 so try to understand this concept hame kya mil raha hai aq upon qr ka ratio kitna aya 2 is to 1 that is 2 upon 1 after this इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये रेशियो कितना रहा है टू इज टू वन इट सिंपल मैथमेटिक्स आफ्टर दिस व्हाट ही डिड ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए डी एंड ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ डी सी ओके क्या करा थे ने? इस ऑब्जर्वेशन के बाद ए डी और डी सी का लेंथ भी मेजर किया ए डी और डीसी का लेंथ भी उन्होंने मेजर किया और मेजर करने पर उन्होंने यह पाया दैट AD upon DC आ रहा है टू इज टू वन नॉट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट थेल्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इस पॉइंट से उन्होंने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा क्या करा उन्होंने उन्होंने पाया कि AQ और QR आर का रेशियो टू इज टू वन आता है और यहीं पर अगर मैं इन दोनों साइड का लेंथ मेजर करूं तो मैंने स्केल से इन दोनों का लेंथ मेजर किया और हमने ये देखा कि ए डी अपॉन डीसी भी कितना आ रहा है टू इज टू वन तो यहां से हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम इट फ्रॉम दिस आई कैन से दैट ए क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी एंड दिस इज द प्रपोर्शनैलिटी इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शनैलिटी यह रेशो भी टू इज टू वन यह रेशो भी टू इज टू वन इट मीन दिस रेशो एंड दिस रेशो दिस वैल्यू दिस वैल्यू बोथ आर प्रपोर्शनल यह दोनों कैसे हैं दे आर प्रपोर्शनल ओके सो फ्रॉम दिस पॉइंट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी सो इसे नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए टेक अ वन मिनट ब्रेक देन वी विल डिस्कस द बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम और द थेल्स थियोरम ओके मॉडर्न डेज में इट इज नोन एज बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम <coughs> तो हम हर जगह पे इस थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी से पढ़ेंगे ओके इन मेनी बुक्स इन मेनी एग्जांपल्स यू विल फाइंड कि जहां पर भी ये थ्योरम यूज होती है वहां पर बीपीटी लिखा रहता है बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओके सो इसे नोट कर लीजिए टेक अ वन मिनट ब्रेक और बड़े ध्यान से देखिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं <coughs> 